आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गोल्डन मॉडल जो कि वन ऑफ द मॉडल्स हैं रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी के अंदर इस वीडियो को देखने से पहले आई विल आस्क यू कि मेरा जो डिविडेंड पॉलिसी का जो बेसिक मीनिंग वाला वीडियो है आप उसको देख लें ताकि गोल्डन मॉडल आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाए अब गोल्डन मॉडल सेज दैट डिविडेंड पॉलिसी इज रेलिवेंट एंड इट इंक्रीज फॉर्म्स वैल्यू इसका मतलब होता है कि डिविडेंड पॉलिसी इज रेलिवेंट एंड इट इंक्रीज फॉर्म्स वैल्यू का मतलब है कि अगर एक कंपनी डिविडेंड पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को देन द फॉर्म्स वैल्यू विल इंक्रीज अब फॉर्म्स वैल्यू विल इंक्रीज का क्या मतलब होता है इट मीन्स दैट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स विल इंक्रीज मार्केट प्राइस जो होता है शेयर मार्केट में वो इंक्रीज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी अनाउंस करती है कि वो डिविडेंड देगी तो उसकी जो फॉर्म की वैल्यू है मार्केट प्राइस है शेयर्स की वो इंक्रीज कर जाती है नाउ द नेक्स्ट थिंग एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें स्टेटमेंट है प्रपोजिशन है गॉर्डन मॉडल में वो है बर्ड इन हैंड थ्योरी गॉर्डन ने ही बर्ड इन हैंड थ्योरी दी है वो इसी के अंदर का पार्ट बनता है यहाँ पे कहते हैं इसका एक स्टेटमेंट है जो आपको लर्न कर लेना चाहिए दैट इज इट्स बेटर टू हैव बर्ड इन हैंड रादर टू इन द बुश आई रिपीट दिस स्टेटमेंट इट्स बेटर टू हैव बर्ड इन हैंड रादर टू इन द बुश इसका ये मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि आज हमें डिविडेंड मिले ना कि हम फ्यूचर डिविडेंड में के लिए जाए आपको ये स्टेटमेंट बहुत ही फनी लग रहा होगा और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बर्ड क्या है यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जो बर्ड है वो डिविडेंड है ये गॉर्डन ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कह रहे हैं कि जो बर्ड है वो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है डिविडेंड से और कह रहे हैं कि हमें आज डिविडेंड चाहिए इट्स बेटर टू हैव बर्ड इन हैंड मतलब चिड़िया जो है वो हाथ में हो न कि झाड़ियों के पीछे ये स्टेटमेंट भले ही फनी लगता है बट यहाँ पे उन्होंने इसका कंपैरिजन किया है डिविडेंड से और कहते हैं कि हमारे को अगर डिविडेंड चाहिए तो वो आज चाहिए हमें करंट डिविडेंड चाहिए और हम फ्यूचर गेन के लिए नहीं जा, जाना चाहते फ्यूचर में क्या फायदा होगा हमें उससे मतलब नहीं है हमें डिविडेंड आज चाहिए ये इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस है इन्वेस्टर्स हैव अ लाइकिंग फॉर डिविडेंड एंड दे वॉन्ट टू रिसीव डिविडेंड वो आज डिविडेंड रिसीव करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में दोनों ही तरह से थ्योरीज होती हैं जैसे कि रेलिवेंस थ्योरी और इरेलीवेंस थ्योरी यहाँ पे हर तरह के शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो डिविडेंड रिसीव करना चाहते हैं जो शेयर होल्डर्स डिविडेंड रिसीव करना चाहते हैं वो कहेंगे कि भाई हमें वो फॉर्म्स पसंद हैं जो हमको डिविडेंड देती हैं ना कि वो फॉर्म्स जो हमें डिविडेंड नहीं देती हैं जब मैं फर्दर एम एम हाइपोथिस डिस्कस करूंगी तो मैं इरेलीवेंस प्रपोजिशन भी डिस्कस करूंगी कि क्यों डिविडेंड को इरेलीवेंट भी कहा गया है बट आप गोल्डन मॉडल के लिए जान लें कि डिविडेंड पॉलिसी इज रेलिवेंट और शेयर होल्डर्स को वही फॉर्म्स पसंद आती हैं वही शेयर्स पसंद आते हैं जो कि डिविडेंड देते हैं अब इसके बाद एक ये एक ये ग्राफ आता है जो कि थोड़ा सा आ, मुश्किल भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है आप इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई फॉर्म अपनी अर्निंग्स को रिटेन करती है मतलब अपनी फर्निंग्स अर्निंग्स को अपने पास रखती है तो शेयर होल्डर्स उन फॉर्म को नहीं पसंद करते हैं यहाँ पे एक तरफ दिया है डिस्काउंट रेट और यहाँ दिया है रिटेंशन रेट डिस्काउंट रेट आप कंफ्यूज ना होना कि आप मार्केट में जाते हो और डिस्काउंट करते हो डिस्काउंट रेट का यहाँ पे मतलब होता है कि आप उस आप शेयर किसी पर्टिकुलर शेयर को पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो तो डिस्काउंट रेट का यहाँ मतलब है कि कम पसंद करना या उसकी वैल्यू कम आकना कि जैसे अगर कोई फॉर्म अपने अपना जो अर्निंग कर रही है वो धीमे धीमे रिटेन करने लगती है अपने पैसे को अपने पास रखने लगती है तो वो शेयर होल्डर्स उसकी वैल्यू कम आकने लगते हैं मान लीजिए अगर एक फॉर्म 
अपनी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर होल्डर्स उसकी वैल्यू आंकते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज अब अगर वो फॉर्म जो है थोड़ा सा कम डिविडेंड देती है कम डिविडेंड देगी और अपने पास पैसा रिटेन कर लेगी तो उसकी वैल्यू शेयर होल्डर्स आकेंगे फोर हंड्रेड अगर यही फॉर्म फिर से धीमे धीमे बढ़ती गई और ज्यादा रिटेन करने लगी तो शेयर होल्डर उसकी वैल्यू को और डिस्काउंट करेंगे और उसको उसके शेयर्स को हंस जाएंगे थ्री हंड्रेड रुपीज तो आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे रिटेन अर्निंग बढ़ेगी वैसे ही वैसे शेयर होल्डर्स उसकी वैल्यू को डिस्काउंट करने लगेंगे अब यहाँ पे कहा जाता है शेयर होल्डर्स आर विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर शेयर्स हु पे करेंट डिविडेंड आई रिपीट दिस स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स आर विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर शेयर्स हु पे करेंट डिविडेंड इट मींस दैट शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स रेडी हैं वो शेयर्स वो शेयर्स के लिए जो कि आपको आज डिविडेंड देते हैं ना कि आपको कहते हैं कि भाई कंपनी फ्यूचर में आपको डिविडेंड देगी या फ्यूचर में आपको कैपिटल गेन देगी कंपनी आज आपको पैसा नहीं देगी और फ्यूचर में देगी आप बहुत इजी तरीके से इस बात को पूरी बात को समझ लो जैसे कि आपके पापा कहते हैं कि बेटा तुमको आज हम कुछ पैसा नहीं देंगे आपकी कॉलेज लाइफ चल रही है पापा कह रहे हैं बेटा एक रुपए की पॉकेट मनी आपको हम नहीं देंगे और जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम पे बहुत खर्चा करेंगे तो शायद मुझे लगता है ये बात आपको ना पसंद आए आप बोलोगे कि पापा मुझे आज पैसा दो मुझे आज जरूरत है मुझे खर्चा करना है तो इसी तरीके से गोल्डन मॉडल है जो कहता है कि शेयर होल्डर्स को आज डिविडेंड चाहिए और शेयर होल्डर फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए अब इस थ्योरी के कुछ अजम्पन्स हैं अजम्पन्स ऑफ द थ्योरी जो है वो यहाँ पे है कि एक फॉर्म जो है वो पूरी ऑल इक्विटी फॉर्म है सेकेंड पॉइंट है नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इसका मतलब है कि भाई जितनी भी फाइनेंसिंग हो रही है वो हम खुद अपने से कर रहे हैं और हम आ, मतलब रिटेन अर्निंग के थ्रू कर रहे हैं अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो और बाहर से हम कोई फाइनेंसिंग नहीं दे रहे हैं और कॉन्स्टेंट रिटर्न्स है मतलब एक फॉर्म जो है वो आज जितना पैसा कमाई है फ्यूचर में एक साल बाद दो साल बाद भी उसी तरीके से सेम पैसा कमाती चली जाएगी देन कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब उस फॉर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज की खर्चा जो है कैपिटल पे वो भी सिमिलर है वो चेंज नहीं हो रहा है फिर उसके बाद जो है आता है परपेचुअल अर्निंग फॉर्म की सेम अर्निंग आ रही है उसके बाद इन्होंने टैक्सेस के एग्जामशंस को न्यूट्रलाइज कर दिया है कि देयर इज नो टैक्सेस उसके बाद एक और पॉइंट आता है कांस्टेंट रिटेंशन कांस्टेंट रिटेंशन का मतलब होता है कि अगर हम आज हजार रुपए रिटेन कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में भी हजार रुपए रिटेन कर पाएंगे और यहां पे एक फार्मूला दिया जाता है जो कि g br g का मतलब होता है ग्रोथ रेट V का मतलब होता है रिटेंशन रेट और R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न आई रिपीट G इज ग्रोथ रेट V इज रिटेंशन रेट एंड R इज रेट ऑफ रिटर्न फिर एक और एजम्पन है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन ग्रोथ रेट मतलब K जो है वो बड़ा है के ई दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन G और बी आर आई थिंक आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी और आप जो है अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो थैंक यू